ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க மறுபடியும் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் நண்பன் அன் சேஃப் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் எப்படி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோங்கிறத சாதாரண பேசிக் ஆண்ட்ராய்ட் டிச்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே நாம் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ராய்ட் பற்றின சில தகவல்கள்லாம் நான் சொல்லி சொல்கிறேன் எப்படின்னு கேட்டால் நான் முத முதல்ல நாம் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் வாங்கின உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாம் மொபைலில் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதில் ஏற்கனவே நிறைய அப்ளிகேஷன் ப்ரீ இன்ஸ்டாலில் பண் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அந்த மொபைல் கம்பெனியால் அதில் நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு தேவைப்படாத அப்ளிகேஷன் தான் அதில் நிறைய இருக்கும் அது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது நம்மளோட ஃபோன் மெமரியில் அதாவது நம்மளோட ஃபோன் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்லேயும் வந்து நிறைய மெமரியை கன்சியூம் பண்ணும் ப்ளஸ் நம்மளோட ரேம்லேயும் அது நிறைய மெமரியை எடுத்துக்கும் ஏன்னா அது பேக்ரவுண்டில் அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் ஆகி கொண்டு இருக்கிறதால ரேமில் வந்து மெமரியை பிடிச்சிக்கும் அதனால் நம்மளோட மொபைல் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணும் இப்போ அந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறேங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோனோட செட்டிங்ஸ் போங்க ஃபோனோட செட்டிங்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்ளிக்கி அப்ஸுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் அதை டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதாக இருக்குது இந்த இந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஸுன்னு ஒன்று இருக்கும் இது ஃபோனுக்கு ஃபோன் மாறுபடலாம் என்னோடய மொபைலில் எப்படி இருக்குது வேறு வேறு மொபைலில் வந்து வித்தியாசமான பொசிஷனில் வித்தியாசமான இடத்துல அது இருக்கலாம் ஆனால் கட்டாயமாக செட்டிங்ஸ்குள்ளே ஆப்ஸுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கட்டாயமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ அந்த ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே இதில் வந்து பாருங்கள் உங்களோட மொபைலில் உள்ள சகல அப்ளிகேஷனோட லிஸ்ட்டும் இதில் பார்க்க முடியும் அவங்க மொப அது என்ன அப்ளிகேஷனோட பேர் என்ன அதனோட ஐக்கன் என்ன அது எவ்வளவு மெமரியை நம்மளோட மொபைலில் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற சகல டீட்டெயிலையும் நீங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ஃபோனில் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டு ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அது ஒரு காரணம் அதை நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு பாருங்கன்னா இந்த கிளாக்குங்கிற அப்ளிகேஷனை பாருங்கள் இதில் அன்இன்ஸ்டாலுங்கிற ஒரு வசதி இருக்காது இதில் டிசேபிள்ங்கிற ஒரு வசதி இருக்கும் இன்னொன்று போஸ்ட் ஸ்டாப்புங்கிற ஒரு வசதி இருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் நாம் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நமக்கு தேவையான அப்ளிகேஷனை நாமளே டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வந்து டிலீட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு நான் காட்டும் பாருங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் வந்து நான் தான் ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணேன் இப்போ அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் அன்இன்ஸ்டால்டாக இருக்கும் அதாவது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய வசதி இருக்கும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிற விஷயம் எப்படின்னா ஃபோன்லேயே இன்ஸ்டால் ஆகி வர்கிற நமக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம ஃபோனில் ரன் ஆகாமல் தடுக்கிறக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்போ நாம் வந்து ஏக்க மறுபடியும் அதே கிளாக்குக்கே போகிறோம் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இடது பக்கம் டிசேபிள்ங்கிற ஆப்ஷனும் வலது பக்கம் ஃபோர்ட் ஸ்டாப்புங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் ஃபோர்ட் ஸ்டாப்புங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உடனடியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகிறது ஸ்டப் ஆகும் ஆனால் அது மறுபடியும் வந்து நீங்கள் ஃபோர்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் நீங்கள் பேக் கொடுத்து போனதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் அது ரெம் ரெம்ட மெமரியை கன்சியூம் பண்ணி அது பின்னாடியே அது தன்னோடய வேலையை செஞ்சு கொண்டே இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்டாப்புங்கிறது நமக்கு தேவைப்படாது நமக்கு தேவை இதை இதை முழுமையாக பெர்மனண்ட்டாக வந்து நம்மளோட மொபைலில் வேலை செய்யாமல் தடுக்கிறது தடுத்து அது யூஸ் பண்ணுற மெமரியையும் ரெம்மோட மெமரியையும் ரீட்டைன் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேலை அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டால் இந்த இடது பக்கம் உள்ள டிசேபிள்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆப் நீங்கள் கொடுத்த அந்த செகண்ட்லேருந்து உங்களோட மொபைலில் வேலையே பண்ணாது 
அது அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிரும் இப்போ அதனால் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த அப்ளிகேஷன் பிடிக்கிற மெமரி ரேம் எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும் இப்படியே நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனாக நீங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டு வர சொல்ல சொல்ல உங்களோட மொ ஃபோனோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்லேயும் நிறைய மெமரி கிடைக்குது அதன் ரே ரேம்லேயும் நிறைய மெமரி கிடைக்குது இதனால் என்ன ஆக போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நல்ல ஸ்மூத்தாக நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் இது கொஞ்சம் அடுத்த அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் டிப்ஸ் தான் இது இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இருக்குது பாருங்கள் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதாக இருக்குது இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு நாம் சில ட்விக் செய்யணும் ஆனால் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொள்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாத எந்த விஷயத்தையுமே இதுக்குள்ளே போயிட்டு பண்ணாதீங்க நான் சொல்கிற விஷயங்களை மட்டும் பண்ணுங்கள் தெரியாத எதையும் பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மொபைலோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்படும் இது கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயந்தான் நமக்கு தேவையானது நான் சொல்கிற தேவையான விஷயங்களை மட்டும் பண்ணுங்கள் தெரியாத எதையும் போய்ட்டு ஓகே பண்ணியோ அதை எனபிள் பண்ணியோ விட்டுறாதீங்க ஓகே இந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து ஃபோனில் இப்படி இப்படி செட்டிங்ஸில் இப்படி தெரியும்படியாக இருக்காது ஏன்னா இதுக்குள்ளே சில ஆபத்துகளும் இருக்குங்கிற படியால் நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வந்து மொபைல் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து என்னென்னு கேட்டால் அதை ஹைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது சாதாரணமாக வந்து ஒரு மொபைலில் இது இப்படி வெளிப்படையாக வந்து செட்டிங்ஸில் தெரியாது இது இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது இதை நம்ம எப்படி எனபிள் பண்ணணும்னு கேட்டால் டெவலப்பர் ஆப்ஷனை கீழே இருக்குது பாருங்கள் எபவுட் ஃபோனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இதையும் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதாக இருக்குது இந்த எபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போயிட்டு தான் நம்ம அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து எனபிள் பண்ணணும் இப்போ ஓகே பண்ணுங்கள் டெவலப் எபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போங்க எபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனோட சகல டீட்டெயிலும் கிடைக்கும் இதிலோட பில் டேட்லேருந்து இது என்ன ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷனில் ரன் ஆகுது உங்களோட மொபைலோட டிவைஸ் மொடல் நம்பர் என்ன பேஸ் பேண்ட் வேர்ஷன் என்ன கேர்னல் என்ன சிபியு என்ன ரேம் எவ்வளவு எல்லாமே இருக்கும் இதில் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ நான் டிக் பண்ணி காட்டுற அந்த இந்த விஷயத்த இதாக இருக்குது பில் நம்பர்ன்ற இருக்குது தானே இந்த பில் நம்பரை வந்து தொடர்ந்து ஏழு தடவை டேப் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு டெப் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு மெசேஜ் வரும் இதில் பாருங்கள் எனக்கு என்ன மெசேஜ் வந்திருக்குன்னா நோ நீட் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி எனபிள் டெவலப்மெண்ட் செட்டிங்ஸ் அதாவது நான் ஏற்கனவே எனபிள் பண்ணியிருக்கிறதால நான் எனக்கு நான் இப்படி பண்ண தேவையில்லை இதை புதுசாக எனபிள் பண்ண போகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது செய்யணும் அதாவது இந்த பில் நம்பரை ஏழு தடவை டெப் பண்ணுங்கள் டெப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து செட்டிங்ஸில் வந்துடும் இந்த பாருங்கள் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸில் வந்துடும் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்ததுக்கு பின்னாடி இப்போ டெவலப்பர் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டெவலப்பர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கிளிக் பண்ணிட்டு டெவலப்பர் ஆப்ஷனை வந்து எனபிள் பண்ணி கொடுங்க மேலே இருக்குதான் அந்த ஆன் இருக்குது அதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணி கொடுங்க இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு இதையுமே ஆனோ ஆஃபோ பண்ணிடாதீங்க ஓகே நீங்கள் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஏன்டா இங்கே இதில் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு தலைப்பில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நாம் என்னென்ன தலைப்பில் போய்ட்டு நாங்கள் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியங்கிறத நான் காட்டுறேன் அந்த அடிப்படையில் மட்டும் நீங்கள் மாறுதல்களில் செய்யுங்க இப்போ தலைப்புன்னு நான் சொல்கிறது நான் அதையும் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதற்கு பாருங்கள் இதற்கு பாருங்கள் டி பேக்கிங் இப் இப்படி டி பேக்கிங் இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பு இருக்குது டி பேக்கிங் அப்படியே கீழே போனீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த தலைப்பு பாருங்கள் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதெல்லாம் நான் உதாரணத்துக்கு தான் நான் காட்டுறேன் அடுத்த நெட்ஒர்க்கிங் இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இப்போ நாம் மா மாறுதல் செய்ய போகிற செட்டிங்ஸ் வந்து எந்த தலைப்பு கீழே இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன் நாம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நாம் முதலாவதாக செய்ய போகிற மாறுதலுக்குரிய தலைப்பு என்னென்னு கேட்டால் இந்த இருக்குது ட்ராவிங் இந்த இருக்குது இந்த ட்ராவிங் இதுக்கு கீழே உள்ள ட்ராவிங்கு கீழே உள்ள இந்த மூணு ஆப்ஷன்களில் தான் நாம் போய்ட்டு மாறுதலை செய்ய போகிறோம் அதாவது அதையும் நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இருக்கு இந்த இருக்குது பாருங்கள் 
ഇതാർക്കെ ഇന്ന് മൂന്ന് വിൻഡോ അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ ട്രാൻസിഷൻ അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ അനിമേറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയിൽ ഇന്ന് മൂന്നിൽ മട്ടുന്ന് നാം മുതലാവതാക മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യ പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുതലാവത വിൻഡോ അനിമേഷൻ സ്കെയിലുകളിൽ പോകും അത് ഓക്കെ പണ്ടെന്ന് ചെന്നാൽ അതുക്കുള്ള ഇപ്പിടി ഈ വന്ത് ഓപ്ഷനുകൾ ഇറക്കും ഇതെല്ലാം അനിമേഷനോട് സ്പീഡ് ഓക്കെ അനിമേഷനോട് സ്പീഡ് ഇതിൽ വന്ത് ഡിഫോൾട്ടാ വന്ത് എല്ലാമേ ഡിഫോൾട്ടാ ഇപ്പിടി തന്നെ ഇറക്കും എന്നാൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കേ ഞാൻ അവങ്ങളെ കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് മറുപടിയും ഒറിജിനലായി ഇപ്പിടി ഇരുന്നിട്ടോ അപ്പിടി അന്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പിടി ഇരിക്കും അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ വൺ എക്സ് എന്ന് ഇരിക്കും ഒറിജിനലാ ഇപ്പോൾ ഇത് നാം എന്നെ പണ്ണ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാ അനിമേഷൻ ഓഫ് മുതലാവത് ഓപ്ഷൻ അത് ഓക്കെ പണ്ണുങ്ങേ അതേമാതിരി രണ്ടാമത് ട്രാൻസിഷൻ അനിമേഷൻ സ്കെയിൽ അതെയും ഓക്കെ പണ്ണി അനിമേഷൻ ഓഫ് അടുത്തത് അനിമേറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയിൽ അതിലെയും പോയിട്ട് അനിമേഷൻ ഓഫ് ഇതിനാൽ എന്ന് നടക്കും കേട്ടാ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള അനിമേഷൻ എല്ലാമേ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്നോട് കേട്ടാൽ ഫോണിനോട് ഒവ്വൊരു നമ്മൾ പേജ് ഓപ്പൺ പണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ പണ്ട് സ്പീഡ് വന്ന് ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എവ്വളോ സ്പീഡാ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് പണ്ണ അടുത്ത സെക്കൻഡ് അത് അത് ഓപ്ഷൻ വന്ന് ഓൺ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ എവ്വളോ സ്പീഡാ ഇരിക്കുന്നു ഓ ക്ലിക്ക് പണ്ണ അടുത്ത സെക്കൻഡ് വന്ന് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കിടക്കും ഇതാണ് ഇതിനോട് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഇതിനാൽ ഫോൺ നല്ല സ്പീഡാ ഇരിക്കും ഇപ്പം നാം മറുപടിയും ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം നാം അടുത്തതാ നാം മാറ്റം ചെയ്യ പോകുന്ന ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ഇന്ത ഓപ്ഷൻ അതായത് നാം മാറ്റങ്ങൾ ചെഞ്ച ഡ്രോവിങ് അപ്പിടിങ്ങര ഹെഡിങ് കീഴെ ഉള്ള ഇന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇന്ത ഓപ്ഷനോട് പേര് വന്ന് ഹാർഡ് വെയർ എക്സലറേറ്റഡ് റെൻഡിങ് ഇതെന്നെയും ഞാൻ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് പണി കാട്ടണം ഇതാർക്ക് ഇന്ത ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ ഇപ്പം ഇന്ത തലയ്പ് കീഴിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നാം മാറുതൽ ചെയ്യ പോകാം ഓക്കെ ഇതുക്കുള്ള ഇത് വന്ന് കുറിപ്പാ ഇന്ത മാറ്റം യാർക്ക് രൊമ്പ നല്ല പലൻ തരുന്നു കേട്ടാ യാർ അധികമാ നല്ല ഗെയിം പ്ലേയാട നല്ല സ്പീഡാ നല്ല ലാഗ് ഇല്ലാമ സ്റ്റട്ടർ ഇല്ലാമ യാർ നല്ല ഗെയിം പ്ലേയാട ആസപ്പെടാനുള്ളോ അവങ്ങൾക്ക് മട്ടുന്ന അതായത് നല്ല ഗെയിം പ്ലേയാടുന്ന ആളുകൾക്ക് മട്ടുന്ന ഇന്ത ഇന്ത ഓപ്ഷൻ പ്രേസനം തരും ഇത് അപ്പടി ഗെയിം വിളയാടുന്ന ആളുകൾ മട്ടും എനേബിൾ പണിക്കൊള്ളുങ്ങ മറ്റവങ്ങ മറ്റവങ്ങ ഗെയിം എല്ലാം പെർസൺ ആ വിളയാടുന്നില്ല എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോർമലാണ് യൂസേജ് മട്ടുന്ന പണ്ടെന്ന ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തേവപ്പെടാതെ ഇത് കുറിപ്പാ ഗെയിമേഴ്സുക്ക് മട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സൊന്ന അത് ഹാർഡ്വെയർ അക്സലറേറ്റഡ് റെൻഡറിങ് അത് തലക്കിക്കിയില്ല ഇത് നാം എനേബിൾ പണ്ണണമെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് പണി കാട്ടുറേ എന്താ ഇറക്കി പറഞ്ഞ അപ്പടി അതിൽ വന്നിങ്ങനാ ഒവ്വൊന്നാ വന്നിങ്ങനെ സുന്നാ അതിൽ പറഞ്ഞ ഇപ്പടി എന്താ ഇറക്കി ഇതെത്താൻ നിങ്ങൾ എനേബിൾ പണ്ണ പോറിങ്ങ് എന്താ ഇറക്കി ഫോർസ് ഫോർ എക്സ് എം എസ് എ എ ഇത് വന്ന് എന്താ ഏക്കനും എനേബിൾ പണ്ണിരിക്കേ എന്നാ ഞാൻ ഗെയിം വിളയാടുന്ന ആൾ അതിനാൽ എനേബിൾ പണ്ണിരിക്കേ പറങ്ങ ഇത് നിങ്ങൾ അന്ത ഫോർ എക്സ് എസ് എ വന്ന് ഓഫിൽ തന്നെ ഇറക്കും ഇപ്പടി ഇപ്പടി എനേബിൾ പണ്ണാ പണ്ണപ്പെടാൻ തന്നെ ഇറക്കും അത് നാം ഇപ്പടി എനേബിൾ പണ്ണിക്കണം ഇതിനാൽ വന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലോട് ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് സൂപ്പർബാ ഇറക്കും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് വന്ന് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കിടക്കും ലൈഗ് ഇല്ലാമൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ് എല്ലാം വന്ന് നല്ല ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ കിടക്കും ഇത് വന്ന് കുറിപ്പാ വന്ന് ഗെയിമേഴ്സുക്ക് മട്ടും ഗെയിം വിളയാടുന്ന ആളുകൾക്ക് മട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കടസിയായ നാം പണ്ണ പോര ഒരു മാറുതൽ എന്ന് കേട്ടാൽ അതുക്കുറിയ തലയ്പ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഇതാ ഇതാണ് ലാസ്റ്റാ ഇരിക്ക് ഇതാ ലാസ്റ്റ് സാറി ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഇതിനോട് തലയ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് എന്താ ഇറക്കി ആപ്സ് ആപ്സുങ്കര ഇന്ത തലയ്പ് കീഴില ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നാം ഇപ്പം നാം മാറുതൽ ചെയ്യ പോകും അന്ത രണ്ട് ഓപ്ഷനും എന്ന് കേട്ടാൽ അതേ ഞാൻ ടിക്ക് പണി കാട്ടും ഇതാ ഇറക്കി ഇന്ത രണ്ട് ഓപ്ഷനും മുതലാവതും അടുത്തത് ട്രെൻഡാവത്
அது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கும் அதை நம்ம ஆன் பண்ணி கொள்ளணும் ஓகே நான் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் டோன்ட் கீப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு தானே அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு கீழே உள்ள ரெண்டாவது பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட் இதை வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது என்ன என்ன வேலை இதனோட பலன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு நம்ம ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் நம்மளோட மொபைலில் நாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபேஸ்புக்னு வாங்கிக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கு நாம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் ஃபேஸ்புக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் நாம் ஃபேஸ்புக்கை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஃபேஸ்புக் க்ளோஸ் ஆகிடுது பட் ஆனால் பேக்ரவுண்டில் ரேமில் அது ரன் ஆகிக்க ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஃபேஸ்புக் வந்து சரியான ஹை மெமரி கன்சியூமபிள் ஆப் அது அது வந்து நிறைய மெமரியை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப் இருநூறு எம்பிக்கு மேலே யூ யூஸ் பண்ணும் நம்மளோட ரேமில் அப்போ அது பின்னாடி இருநூறு எம்பியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன நடக்கும் நம்மளோட ரேமில் வந்து மெமரி இருநூறு எம்பி போனிச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபோன் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அதை தடுக்கிறது தான் இந்த டோன்ட் கீப் ஆக்டிவிட்டீஸ் டோட வேலை நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே அதை வந்து ரேமில் மெமரியில் இருந்தும் க்ளோஸ் ஆகிடும் பேக்ரவுண்டில் அது அது ரன் பண்ணாது அதுதான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதை நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக வந்து ரேமில் வந்து பின்னாடி நம்ம அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கும் பின்னாடியும் ரேமில் வந்து எந்த அப்ளிகேஷனும் ரன் ஆகாது அப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட்டுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் முதலாவது ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் சொன்னால் இது ஆண்ட்ராய்டோட ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் இது மொபைல் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் இதுக்குள்ளே நாம் போய்ட்டு நமக்கு தேவையானதையும் செஞ்சுக்கலாம் நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த அப்ளிகேஷனுமே பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸில் வந்து ரன் ஆகாது ஆனால் அதை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சில பேக்ரவுண்டில் ப்ராசஸ் ஆக வேண்டிய சில அப்ளிகேஷனும் இருக்குது அதுகளுடைய ப்ராசஸில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதனால் அதை பண்ணாதீங்க அட்மோஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் அட்மோஸ்ட் டூ இது வந்து அதுக்குரிய ஆப்ஷன் ஏற்ற மாதிரி ஓ ஒரு ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ரன் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் வந்து இதை ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்லேயே விடுங்க அதாவது இது எதில் இருக்கோ அதில் அப்படியே விட்டுருங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த மாற்றமும் செய்யாதீங்க இதை அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அந்த முதலாவதாக உள்ள டோன்ட் கீப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை மட்டும் எனபிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மற்ற எதையும் நீங்கள் உங்களோட விருப்பத்துக்கு செய்ய வேணாம் அதை அப்படியே விட்டுருங்க இது போதும் இப்போ இது இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம டெவலப்பர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நாம் செய்ய செஞ்சது செய்ய வேண்டியது அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்ல சுட்டி காட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு தலையங்கும் நான் சுட்டி காட்டினேன் அதுக்குள்ளே நான் சொன்னதை மட்டும் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது ஓகே அவ்வளோ தான் டெவலப்பர் ஆப்ஷனோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இனி நம்மளோட மொபைல் நல்ல ஸ்பீடாக ரன் ஆகும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல ஸ்மூதாக ரன் ஆகுதுன்னு எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் கிளிக் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது பாருங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக எந்த ஸ்டார்டரும் இல்லாமல் உடனே எந்த எல்லா அப்ளிகேஷனையும் வந்து பாருங்கள் யூடியூப் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து நமக்கு வந்து சகல ஆப்ஷனுமே கிடைக்கிது ஸோ இப்போ பாருங்கள் மொபைல் நல்ல ஸ்பீடாக இருக்குது இது தான் நாம் இன்றைக்கி சொல்ல வந்த விஷயம் இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களோட மொபைல் நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கும் கேம் விளையாடுறவங்களுக்கு நல்ல அருமையான கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் புது புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம வளமையாக ஆண்ட்ராய்ட யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் தான் நம்ம உணர்வோம் கொஞ்சம் ஒரு அதிகமாக ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல ஒரு வேகமாக ஸ்பீடாக எல்லாமே நடக்குதுங்கிற ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்வோம் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட எண்ணங்களை கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது புதிய சேனல் உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவு தே தேவைப்படுது மற்ற நான் என்னென்ன வீடியோக்கள் பண்ணணும் எப்படியான தலைப்புகளில் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சு கொள்ளணுங்கிற விஷயங்களையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக எனக்கு தெரிவிங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே ந
ஓகே மறுபடியும் இன்னொரு பிரயோசனமான ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.